subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates bismillahir rahmanir rahim assalam alaikum dear student aaj ka jo hamara topic hai wo photosynthesis ka last lecture hai jisme humne aakhri jo stage hai photosynthesis ko usko discuss karna hai जिसका टाइटल है कैलवन साइकिल भी आप उसको कह सकते हैं डार्क डिरेक्शन भी कहा जा सकता है लाइट इंडिपेंडेंट डिरेक्शन भी कहा जा सकता है और इस सी थ्री पाथवे भी इसको कहा जा सकता है तो ये किसी भी लिहाज से ये क्वेश्चन इस पूछा जा सकता है तो इन सारे नाम की वजूहत क्या है रीजन्स क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो कॉमनली कार्ड डार्क डिरेक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट डिरेक्शन ये दो टर्म्स का मतलब एक ही है कि ऐसा रिएक्शन जो अंधेरे में भी हो सकता हो ये नहीं कि सिर्फ अंधेरे में भी होगा अंधेरे में भी हो सकता हो ऐसा रिएक्शन जिसको लाइट की जरूरत ना हो लाइट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो सबसे पहले इसी रीजन को हमने डिस्कस करना है और पहले काफी दफा की भी है कि इसको डार्क रिएक्शन कहा क्यों जाता है डो नॉट रिक्वायर लाइट क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती क्यों नहीं होती डायरेक्टली एंड कैन अगर इन द प्रेजेंस एंड एबसेंस ऑफ लाइट चाहे लाइट हो ना हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ इनको अगर स्टार्ट करना है इनको शुरू करना है दो चीजों का मौजूद होना जरूरी है एक ए है एन ए डी पी एच टू है और फ्लाइट रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन में बनते हैं आर इन वर्ड तो इस वजह से वर्ड इस्तेमाल किया गया डायरेक्टली कि इनको बरह रास्त तो लाइट नहीं चाहिए कि लाइट हो ना हो इनको फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो चीजें इसको चाहिए जैसे ए है एन है ये दो चीजें ऐसी हैं ये लाइट के बगैर नहीं बन सकती तो इस वजह से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो डार्क रिएक्शन है वो उसी वक्त होंगे जब पहले लाइट रिएक्शन होंगे या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होंगे तो इनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर ए की एनर्जी एन की रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज कंपाउंड अब ये वर्ड हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं कि रिड्यूसिंग पावर क्या होता है एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज कंपाउंड आर यूज्ड इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हुए जो क्लोरोप्लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है फ्रॉम सीओ टू और एक काम सीओ टू से वो स्टार्ट करेगा अब क्लोरो जैसे हमने कहा था कि जो लाइट रिएक्शन है वो आमतौर पर जो ग्रेनम है या थेलाकॉइड मेम्ब्रेन का क्लस्टर है उनमें होते हैं लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है उसमें आमतौर पे ये होते हैं डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आगे इसकी इक्वेशन क्या है इसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होंगी तीन चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं तीन कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल हम इस्तेमाल करते हैं छः एन के मालिक्यूल इस्तेमाल करते हैं नाइन ए के मालिक्यूल इस्तेमाल करते हैं फिर एक ट्राइज बनती है स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ठीक है तो अगर सपोज हम यहाँ ग्लूकोज बनाएंगे तो यहाँ छह मालिक्यूल करने सारे हर चीज को डबल कर देंगे तो इस वजह से अभी चूंकि हम सिर्फ स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं इस बात को भी आगे डिस्कस करेंगे तो तीन जो कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल लिखे हैं ट्राइज को बनाने के लिए जरूरी है छह एन के मालिक्यूल नौ ए के मालिक्यूल तो जब रिएक्शन होता है तो एक ट्राइज बनेगी उसके बाद जो सिक्स एन टू के मालिक्यूल थे वो दोबारा सिक्स एन में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर ये दोबारा लाइट रिएक्शन में जाएंगे और वहां से फिर दोबारा एन टू बन के वापस आएंगे इसी तरह जो ए है वो दोबारा एनर्जी को रिलीज करने के बाद ए प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी ये दोनों मालिक्यूल अलग यानी ए से फॉस्फेट निकल जाएगी और एनर्जी रिलीज होगी और साथ तीन पानी के मालिकूल तो आप क्या सकते हैं इट इज समराइज इक्वेशन फॉर द डार्क रिएक्शन अब डार्क रिएक्शन को कैलवन साइकिल भी कहा जाता है हमने कहा था कि जो जितने भी नाम मैंने लिखे हैं सबके रीजन हम डिस्कस करेंगे इसको कैलवन साइकिल बेसिकली उस साइंटिस्ट की बिहार पे कहा जाता है जिसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था तो डिस्कवरी की बात करें तो मेलविन कैलविन साइंटिस्ट है और उसके जो दोस्त हैं उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बन सकता है कौन सी यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मेलविन कैलविन ने इसको डिस्कवर किया और इसी बुनियाद पे 1961 में मेलविन कैलविन को नोबल प्राइज दिया गया और इसी वजह से इस जो डार्क रिएक्शन को या फिर आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम कैलविन साइकिल भी कहते हैं तो कैलवन साइकिल को डिफाइन हम कैसे करेंगे 
तो कैलवन साइकिल बेसिकली वो कंपाउंड है जिसमें फ्री कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है फिक्सेशन से क्या मुराद है बेसिकली चलो अच्छा वो आगे हम डिस्कस करेंगे तो पहले ओवरऑल जो इसकी डेफिनेशन बनती है उसको डिस्कस कर लेते हैं साइकिलिक सीरीज एक साइकिल है ठीक है इस वजह से हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैलवन साइकिल कैलवन साइकिल तो इट इज ए साइकिलिक सीरीज ऑफ द रिएक्शन ये रिएक्शन की एक साइकिलिक सीरीज है कैटालाइज बाई द रिस्पेक्टिव इंजाइम और उसका हर स्टेप कोई ना कोई इंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है हाँ ये अलग बात है कि आपकी बुक में इंजाइम्स की डिटेल नहीं दी गई इस वजह से हम इसकी डिटेल को डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन हर स्टेप को कोई ना कोई इंजाइम कैटालाइज जरूर कर रहा होता है उसके बाद बाई विच फिर ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी इसकी वजह से होगा क्या कार्बन इज फिक्स कार्बन को फिक्स किया जाएगा उसके बाद एंड रिड्यूस फिर उस कार्बन को रिड्यूस किया जाएगा जो फिक्स होने के बाद कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को रिड्यूस किया जाएगा जिससे शुगर का मालिक्यूल बनेगा तो ये डेफिनेशन है इस डेफिनेशन की आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी जब हम पूरा प्रोसेस को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे अब ये जो साइकिल है इसको तीन फेजेज में डिवाइड किया गया सबसे पहले है कार्बन फिक्सेशन उसके बाद है रिडक्शन उसके बाद है रीजनरेशन ऑफ सी एक्सेप्टर तो ये तीन स्टेप हैं जो पूरे कैलवन साइकिल को यानी आप कह सकते हैं कवर करते हैं पहली जो स्टेज है उसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या है बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें जैसे घर में मकान को तामीर करने के लिए ईंटें इस्तेमाल होती लेकिन ईंट अगर बाहर गली में पड़ी हो तो कभी भी हम उस ईंट को हाथ लगा के ये नहीं कह सकते कि ये किचन की ईंट है कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये बाथरूम की ईंट है ये नहीं कह सकते ये डाइनिंग रूम की ईंट है हाँ जब मकान बन जाता है अब दीवार पे हाथ लगा के आप उस ईंट को कह सकते हैं कि ये किचन की है ये ड्राइंग रूम की है ये डाइनिंग रूम की है ये बेडरूम की है अब उसको नाम दिया जा सकता है इसी तरह एटमोसफियर में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर रही है वो क्या का कार्बोहाइड्रेट में इस्तेमाल होगी नहीं होगी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन जब वो सेल में आ जाती है जब वो कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा बन जाती है अब हम उसको कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में पहले मौजूद थी ठीक है अब वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन गई अब वो हमारी खुराक का हिस्सा बन गई एटमोसफियर में थी नहीं कुछ कहा जा सकता वो कार्बन डाइऑक्साइड पुरा का हिस्सा बन भी सकती है नहीं भी बन सकती किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है नेचर में जैसे काफ़ी सारे नेचुरल प्रोसेस हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में इंटर हो गई उसके बाद वहाँ जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड की शक्ल में उसका इस्तेमाल हो गया अब हम कहेंगे एक कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड में थी अब वो खुराक का हिस्सा बन इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन तो स्ट्रोमा में आके कार्बन डाइऑक्साइड का किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एदेफोड इस्तेमाल होगा उसमें इनकारपोरेट हो जाना दाखिल हो जाना उसका हिस्सा बन जाना ये कार्बन फिक्सेशन कहलाता है तो इसको डेफिनेशन हम कैसे करेंगे इनिशियल इनकारपोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्गेनिक मटीरियल के अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मटीरियल में दाखिल हो गई सिर्फ अभी होने की बात फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से मजीद आगे क्या क्या चलेगा वो अगले स्टेप में है सिर्फ यहां हम एंट्री की बात करें कि ये दाखिल हो गई है तो इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑर्गेनिक मटेरियल इसको हम कहते हैं ये कार्बन फिक्सेशन की स्टेज है उसके बाद इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आमतौर पर तीन चीजों की जरूरत पड़ती है जो जो ही कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले इंटर होगी स्ट्रोमा के अंदर तो वो दो चीजों को देखते हुए रिएक्शन को स्टार्ट करें पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो तीन चीजें चाहिए उसमें पहली चीज तो है कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल और हम यहाँ तीन मालिक्यूल को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आमतौर पे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल इस्तेमाल होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज में छह मालिक्यूल है तो कार्बन डाइऑक्साइड के छह मालिक्यूल इस्तेमाल होंगे तो एक कार्बन एक कार्बोहाइड्रेट को के मालिक एक कार्बोहाइड्रेट की कार्बन के लिए है तो यहाँ चूंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट है जिसको ट्राइओस कहा जाता है उसको बनाने के लिए भी तीन कार्बन चाहिए तो हम सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की सेंथिस को डिस्कस करें 
तो हमारे हमें तीन मालिक्यूल चाहिए तीन से कम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ये मिनिमम वैल्यू है कार्बन डाइऑक्साइड के विच आर यूज विच आर गोइंग टू बी यूज इन कैलवन साइकल्स तो जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे थ्री मालिक्यूल ऑफ सी ओ टू आर यूज तीन मालिक्यूल को इस्तेमाल किया जाएगा क्यों थ्री मालिक्यूल आर यूज टू फॉर्म अ ट्राइस क्योंकि तीन मालिक्यूल ट्राइस को बनाने के लिए जरूरी है जो सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड फिर सुन लें ये जो तीन मालिक्यूल है ये मिनिमम लेवल है इससे कम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में जितनी कार्बन होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल इस्तेमाल होते हैं ठीक हो गया तो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ट्राइस को बनाने के लिए चाहिए तो इस वजह से हमने तीन मालिक्यूल को इस्तेमाल किया ठीक है अब ग्लूकोज को अगर हम करेंगे तो फिर इक्वेशन में हम छः कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल इस्तेमाल करेंगे उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी इंटर हो जाती है स्ट्रोमा में वो जिस कंपाउंड से मिलती है उसका नाम है राइबोलोज बाई फॉस्फेट राइबोलोज बाई फॉस्फेट तो एक ये फाइव कार्बन शुगर है राइबोलोज अच्छा इसको राइबोज के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग राइबोलोज और राइबोज में फर्क है राइबोज जो डिफरेंस है इसके अलहदा से हम डिस्कशन करेंगे जो स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं राइबोलोज अभी सिर्फ एक डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना ये एल्डो शुगर है क्योंकि इसमें एल्डिहाइडी ग्रुप होते हैं और ये कीटो शुगर है क्योंकि ये ऑलरेडी चैप्टर सेकंड में डिस्कस हो चुका है व्हाट आर एल्डो शुगर एंड व्हाट आर कीटो शुगर एल्डो शुगर वो होते हैं जिसमें एल्डिहाइडी ग्रुप होते हैं कीटो शुगर वो होते हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप होते हैं तो राइबोलोस इज ए कीटो शुगर राइबोज एंड एल्डो शुगर तो इसको आपने राइबोज कभी नहीं लिखना इसको राइबोलोज ही आप लोग लिखेंगे तो राइबोलोज फाइव बाई फॉस्फेट तो फाइव कार्बन कंपाउंड है हाईली फॉस्फोराइलेटेड है ये पहले भी डिस्कस जब भी फास्फोराइलेशन का वर्ड आए तो उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ फास्फेट ये जनरल टर्म है लेकिन जब हमने बात की थी फोटो फास्फोराइलेशन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हुई थी उसमें वहाँ मुराद हम लेते हैं कि ए टी पी सेंथिसिस हो रही क्योंकि वहाँ फास्फेट एड आमतौर पर ए टी पी बनाने के लिए ही इस्तेमाल होती है एडिशन ऑफ जो फास्फेट है और ये जब स्ट्रोमा में ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो इसको सी ओ टू एक्सेप्टर कहा जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो आती है स्ट्रोमा के अंदर वो सबसे पहले राइबोलोज बाई फॉस्फेट से आके मिलती है उसके बाद इन दोनों का रिएक्शन करवाने के लिए एक इंजाइम मौजूद है जिसका नाम है रूबिस्कोप नाम से आई रहा रूबी रूब राइबोलोज बाई फॉस्फेट राइबोलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सीलेस राइबोलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सीलेस कार्बोक्सीलेशन का वर्ड जब भी आएगा ये जो वर्ड है ना कार्बोक्सीलेशन कार बॉक्सीलेशन ये एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है तो नाम से जाहिर है राइबोलोज बाई फॉस्फेट इज एन इंजाइम विच एड द कार्बन डाइऑक्साइड टू द रूबिस्को सॉरी राइबोलोज बाई फॉस्फेट के एक ऐसा इंजाइम जो राइबोलोज बाई फॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड को एड करेगा तो वो राइबोलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सीज कहना तो कार्बोक्सीशन किसको कहा जाता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इसी तरह इसका अपोजिट वर्ड भी हम इस्तेमाल करेंगे आगे डी कार्बोक्सीशन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो रिबुस्को एक ऐसा इंजाइम है जो इन दोनों के रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं इन दोनों को आपस में मिलाता है और रुबिस्को के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ के जमीन पर पाए जाने वाली जो सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो रुबिस्को है ये क्लोरोप्लास्ट में भी सबसे ज्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन है तो इस वजह से ये बहुत यानी एफिशेंटली रिएक्शन हो रहे होते हैं तो ये तीन चीजें हैं जो रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे अच्छा उसके बाद हम इन तीनों फेजेस को कार्बन फिक्सेशन रिडक्शन और रिजनरेशन को पहले अलहदा अलहदा डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर एक साइकिल बना के उसको हम समराइज करेंगे पहले अलहदा अलहदा ताकि उसकी थ्योरी भी साथ साथ हम डिस्कस करते रहें तो ये प्रोसेस कार्बन फिक्सेशन का होता कैसे है जैसे प्रोसेस तीन कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल तीन राइबोलोज बाई फॉस्फेट के मालिक्यूल ये रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे ठीक हो गया उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होती है उसके बाद राइबोलोज में पांच कार्बन होती है तो जो कंपाउंड बनेगा एक मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एक मालिक्यूल राइबोलोज बाई फॉस्फेट से वो छह कार्बन वाला होगा लेकिन चूंकि हमने तीन मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तीन मालिक्यूल राइबोलोज के लिए तो छह कार्बन वाले तीन कंपाउंड बनेंगे छह कार्बन वाले तीन कंपाउंड बनेंगे 
तो सबसे पहला जो रिएक्शन है द राइबोलोज बाई फॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड के तीन तीन मालिक्यूल इस्तेमाल होते हैं अब चूंकि एक मालिक्यूल में पांच कार्बन है एक, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल में एक कार्बन है अगर एक एक मालिक्यूल को मिलाए तो छह कार्बन वाला एक मालिक्यूल बनता है अगर हम तीन तीन मालिक्यूल को मिलाए तो छह कार्बन वाले तीन मालिक्यूल मिले तो हमारे पास जो पहले पहला प्रोडक्ट बनता है वो छह कार्बन वाले के तीन मालिक्यूल बनते हैं अच्छे इस प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं क्योंकि ये अनस्टेबल है और इंटरमीडिएट है ये फौरन टूट जाता है जो ही बनता है ये फौरन ही टूट जाता है इस वजह से बुक ने मेज का नाम ही नहीं दिया गया तो इसको अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ें प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन ये जो राइबोलोज और बायोफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन होगा इस हाईली अनस्टेबल सिक्स कार्बन कंपाउंड ये एक सिक्स कार्बन कंपाउंड बनेगा जो अनस्टेबल है उसके बाद स्प्लिट इनटू टू जो फौरन ही कार्बन डाइऑक्साइड के दो मालिक्यूल में टूट जाते सॉरी कार्बन थ्री कार्बन वाले दो मालिक्यूल में टूट जाते यानी अगर हम कहते हैं कि तीन मालिक्यूल छह कार्बन वाले हैं तो जब एक मालिक्यूल की अगर बात करें तो दो मालिक्यूल बनेंगे लेकिन अगर तीन मालिक्यूल की बात करें तो यहां कितने मालिक्यूल बनेंगे छह मालिक्यूल तीन कार्बन वाले बनेंगे यानी सबसे पहले आप एक एक मालिक्यूल को स्टार्ट करें राइबोलोज बाई फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से एक मालिक्यूल ये बनेगा और जब ये एक मालिक्यूल टूटेगा तो दो मालिक्यूल तीन कार्बन वाले बनेंगे लेकिन अगर हम तीन तीन मालिक्यूल को तो तीन मालिक्यूल ये बनेंगे और फिर ये जब टूटेंगे तो छह मालिक्यूल किसके बनेंगे तीन कार्बन वाले बनेंगे exactly. उसके बाद इस तीन कार्बन वाले मालिक्यूल का नाम क्या है इसका नाम है थ्री फास्फो ग्लाइसरेट या इसको थ्री फास्फो ग्लाइसरिक एसिड भी कहते हैं तो हमारे पास ये जो स्प्लिट होता है इनटू टू थ्री कार्बन कंपाउंड इसका नाम है फास्फो ग्लाइसरिक एसिड ये एब्रीवेशन भी याद होनी चाहिए क्योंकि बाद दफा एमसीक्यूज में एब्रीवेशन पूछ लिया फास्फो ग्लाइसरिक एसिड अब क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट नहीं थी जब फास्फो बन गया थ्री फास्फो एसिड बन गया इज नो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड अब हम कहेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गई तो पीजिए कार्बन दैट वाज पार्ट ऑफ सीओ टू वो कार्बन जो सीओ टू का पार्ट थी नो इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे कार्बन इज फिक्स के कार्बन फिक्स हो गई अच्छा हमने जब डार्क रिएक्शन को स्टार्ट किया तो उसमें हमने कहा था इसको सी थ्री पाथवे भी कहा उसकी अब लॉजिक आप सुने क्या पहला कंपाउंड छह कार्बन वाला बनता है लेकिन ये अनस्टेबल है ये अपने वजूद को बरकरार नहीं रखते फौरन ही टूट जाता है और उससे दो मालिक्यूल तीन तीन कार्बन वाले बनते हैं अब पहली जो स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैलवन साइकिल की जो पहली स्टेबल प्रोडक्ट है ठीक है जब रिएक्शन स्टार्ट होता है वो तीन कार्बन वाला कंपाउंड है इस वजह से इस पाथवे को सी थ्री भी कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वाई कैलवन साइकिल इज कार्ड एस सी थ्री पाथवे उसके बाद अगली जो स्टेज हमारे पास है रीजनरेशन सॉरी रिडक्शन की है रीजनरेशन की है उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं